இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரீ நீட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் பி தொகுதி தனிமங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தொகுதி பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரை இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுக்கு வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த பதினொன்னா பதிமூணாவது தொகுதி தனிமத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா போரான் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா முதல் எலமெண்ட் போரானை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து போரான் குடும்பம் ஜென்ரலாக பி தொகுதி தனிமத்துடைய இலக்கண அமைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் வரை இருக்கும் ஏன் பி தொகுதி தனிமங்களை பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இறுதியாக வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து பி ஆர்பிட்டாலில் நுழையிறதுனால அந்த தனிமங்களுக்கு பேர் வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆக்சிடென்ட் நிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து ப்ளஸ் எட்டு வரை இருக்கும் ப்ளஸ் எட்டு ஆக்சிடென்ட் நிலை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஜனானுக்கு இருக்கும் எதிர் ஆக்சினேட்டர் நிலை மட்டும் இதில் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளூரின்க்கு வந்து இருக்கும் இது ஜென்ரலாக பி தொகுதி தனிமங்களை பற்றி தொகுதி பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரை இருந்தால் இருக்கிறது வந்து பி தொகுதி தனிமங்கள் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் எட்டு வரை இருக்கும் ப்ளஸ் எட்டு ஆக்சினேட்டர் நிலை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஜனானுக்கு இருக்கும் எதிர் ஆக்சினேட்டர் நிலையை மட்டும் கொண்டுள்ள பி தொகுதி தனிமம் என்னென்னா ஃப்ளூரின் இப்போ நம்ம போரான் ஃபேமிலியை பற்றி பார்ப்போம் போரான் ஃபேமிலியில் எத்தனை தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு தனிமம் போரான் அலுமினியம் காலியம் இண்டியம் தாலியம் இதில் போரானுடைய ஆக்சைடு அலுமினியம் ஆக்சைடு தென் காலியம் ஆக்சைடு இண்டியம் ஆக்சைடு தாலியம் ஆக்சைடு மேலேருந்து தொகுதி மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது உருவளவு வந்து அதிகரிச்சுட்டே வரும் உருவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அமிலத்தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் ஜென்ரலாக பி தொகுதி தனிமங்கள்லாம் வந்து அமில ஆக்சைடுகளை தான் வந்து உருவாக்கும் ஸோ தொகுதியின் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படக்கூடிய திறனும் வந்து அதிகரிக்கும் தனிமங்களில் அதே மாதிரி போரானை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய உருகுநிலை வந்து அதிகம் அதனால் அது என்னவா செயல்படும் அப்படின்னா குறை கடத்தியாக செயல்படும் அலுமினியம் அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரியல்பு தன்மை கொண்ட ஆக்சைடு அலுமினியத்தையும் போரானையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அலுமினியத்துக்கு வினைபுரியும் செயல்திறன் வந்து அதிகம் அதுக்கடுத்து காலியம் காலியம் வந்து இதனுடைய உருகுநிலை வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் இது வந்து எப்பயுமே நீர்மமாக தான் இருக்கும் காலியம் வந்து அதனுடைய உருகுநிலை பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தொம்போது புள்ளி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் இது ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம நார்மலாக வாழ்கிறக்கூடிய வெப்பநிலை ஸோ வந்து நீர்மமாக தான் இருக்கும் காலியம் வந்து எப்பயும் நீர்மமாக தான் இருக்கும் அதனுடைய அடர்த்தி வந்து அதிகம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியம் இண்டியம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த குறை கடத்தியாக பயன்படுது தாலியம் வந்து மிக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த தனிமம் இதுதான் அந்த போரான் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை பற்றி நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய போரான் அலுமினியம் காலியத்துக்குரிய ஆக்சினேட்டர் நிலைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் மூணு நிலைப்பு தன்மையுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலைகள் வந்து ப்ளஸ் மூணு கீழே இருக்கக்கூடிய இண்டியம் தாலியத்துக்கு நிலைப்பு தன்மையுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் அப்படின்னா மந்த இணை விளைவு மந்த இணை விளைவுனா என்ன நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க எஸ்ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் பிஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மந்த இணை விளைவு இந்த மந்த இணை விளைவின் காரணமாக மொதல் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் அதிகமான ஆக்சினேட்டர் நிலையும் கீழே வரக்கூடிய தனிமங்கள் குறைவான ஆக்சினேட்டர் நிலையும் பெற்றிருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த போரான் குடும்பத்தில் எதை வந்து மையப்படுத்தி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நீட் கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா போரானையும் அலுமினியத்தையும் ஸோ போரான் அலுமினியத்துடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ அலுமினியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியம் அலுமினியத்துடைய குறைபாடுனால என்ன நோய் உருவாகும் அப்படின்னா அல்கிவர் அப்படின்ற நோய் உருவாகும் மெமரி லாஸ் இந்த நோய் பேர் வந்து மூளையுடைய செயல்திறனை குறைக்குது குறைக்கிறது இந்த அந்த நோய் பேர் அலுமினியம் குறைபாடுனால் உருவாகக்கூடிய நோய் பேர் வந்து அல்கிவர் தென் அலுமினியம்துடைய அலுமினியம் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து வினை புரிஞ்சு அப்படின்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும் இது ஒரு வெப்ப உமில் வினை இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா காருண்டம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா ஜுவல்லரி செய்யும் பொழுது ஜுவல்லரியுடைய பிடிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கணும் இருக்கத்தன்மை அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அலுமினியம் ஆக்சைட் வந்து ஜுவல்லரி தயாரிக்கும்போது அலுமினியம் வந்து சேர்க்குறாங்க தென் அலுமினியம் மட்டும்தான் வந்து ஹெக்ஸாஃப்ளோரைடை உருவாக்கும் ஏன்னா அதனுடைய அணைவியன் ஆறு அலுமினியத்துக்கு அணைவியன் ஏ ஆறு அப்படின்றனால ஸோ அது வந்து அலுமினியம் ஹெக்ஸாஃப்ளோரைடை உருவாக்கும் மற்ற எந்த ஒரு பி தொகுதி தனிமனையும் வந்து ஹெக்ஸாஃப்ளோரைட்ஸை வந்து உருவாக்காது இந்த அலுமினியம்
இப்போ நம்ம போரான் பற்றி பார்ப்போம் போரான் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது போரான் வந்து அணுக்கரு உலைகளில் நியூட்ரான் உறிஞ்சியாக பயன்படுது அதே மாதிரி கட்டுப்படுத்திகள் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ்லேயும் வந்து போரான் வந்து பயன்படுது போரானுடைய ஹைட்ரைட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎன்ஹெச் என் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்து அதுக்கு பேர் வந்து நைடோ நைடோ ஹைட்ரைட் நைட்ரோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் நைடோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் பிஎன்ஹெச் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா க்ளோரோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் பிஎன் ஹச் என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அராகினோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பி ஃபோர் ஹச் டென் அப்படின்னு ஒரு சேர்மத்தை கொடுத்துட்டு இது என்ன வகையான போரான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இப்போ பி ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஹச்சு இங்கே வந்து பி என் வந்து நாலு நாலு ப்ளஸ் ஆறு அப்போ இங்கே இது என்ன வகை அப்படின்னா என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ பி என் ஹச் என் ப்ளஸ் சிக்ஸுடைய வகையுடைய நேம் என்ன அப்படின்னா அராகினோ இந்த போரானுடைய டைப் என்ன அப்படின்னா அராகினோ ஹராகினோ டைப் உடைய போரான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி டைப்ஸ் அந்த ஹைட்ரேட்ஸை கொடுத்துட்டு அது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் லித்தியம் போரோ ஹைட்ரைடு இதெல்லாம் வந்து மிகச்சிறந்த ஒடிக்கையாக செயல்படுது இந்த போரான் நைட்ரைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கனிம கிராஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிராஃபைட்டுக்கு ஈ நிகராக யாரை குறிக்கிறாங்க அப்படின்னா போரான் நைட்ரைடை வந்து குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி போரசின் போரசின் காம்பவுண்டுடைய வேதியல் வாய்ப்பட என்னென்னா பி த்ரீ என் த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் இது யார் மாதிரி ரிசம்பிளன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா பென்சின் மாதிரி இருக்கும் அதனால் போரசின்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கனிம பென்சின் இது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு சில இடத்துல கேட்குறாங்க ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு 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 மூலக்கூறு அம்மோனியா இருந்தால் ஒரு மூலக்கூறு டைபோரைன் இருக்கணும் இந்த விகிதத்தில் தான் வந்து போரசின் வந்து தயாரிக்கிறாங்க மெயின் அதில் கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா கனிம பென்சின் எதோட பேர் கனிம பென்சின்னா போரசின் அதனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து பி த்ரீ என் த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து டைபோரின் டைபோரின்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு வகையான பிணைப்பு இருக்குது நார்மலாக சக பிணைப்புனா ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் இந்த அணு ஒரு எலக்ட்ரான் போரான் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து உருவாகக்கூடிய இந்த பிணைப்புக்கு பேர் என்னென்னா சக பிணைப்பு இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த டைபோரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த பிணைப்பு தான் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வச்சு மூணு அணுக்கள் பிணைஞ்சிருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வச்சு மூணு அணுக்கள் வந்து பிணைஞ்சு காணப்படும் இந்த பிணைப்புக்கு பேர் வந்து வாழைப்பள பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த பிணைப்புக்கு இன்னொரு பேர் என்னது அப்படின்னா த்ரீ சென்டர் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பிணைப்பு எதில் காணப்படும் அப்படின்னா டைபோரின்ல பிணைப்பு என்னன்னா பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் அவங்க கேட்கக்கூடிய பாட் வந்து இது தான் தென் போரான் மணி சோதனை வந்து எதுக்கு உருவாகுது அப்படின்னா உப்புக்கல்ல இருக்கக்கூடிய கார மூலங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போராக்ஸ் மணி சோதனை உருவாகுது போரான் வந்து உருவாக்கூடிய அமிலங்கள் இதெல்லாம் வந்து வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் தான் போரிக் அமிலம் மெட்டாபோரிக் அமிலம் பைரோபோரிக் அமிலம் இதனால் கடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக என்ன கே எதை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா போராக்ஸ் போராக்ஸுக்கு போராக்ஸ் வந்து எந்த தாதுல தயாரிக்கிறாங்கன்னா கோல்மைட் அப்படின்ற தாதுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க மாசுல போராக்ஸுக்கு என்ன பேருனா டின்கால் அப்படின்னு சொல்லி பேர் போராக்ஸோடைய இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா சோடியம் மெட்டாபோரேட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வந்து போராக்ஸ் வந்து பியூராக இருக்கும் இது எங்கே அதிகமாக கிடைக்குதுன்னா திபத்தில் கிடைக்குது போராக்ஸை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து நீர் மூலக்கூறும் போய் நம்மளுக்கு ஒரு கண்ணாடி சேர்மம் கிடைக்கும் இந்த போராக்ஸுடைய பயன்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்பரி பொப்பாயில் உருவா பண்பரி பொப்பாயில் பயன்படுது தோல் பதனிடுதலில் பயன்படுது சாயம் இருதலில் பயன்படுது இலக்கியாக பயன்படுது இதான் வந்து போரான் ஃபேமிலியில் அதிகமாக அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்னா போரானும் அலுமினியம் தான் அதை தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தொடர்ந்து எங்கள் சேனலில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எங்கள் நாங்கள் சொல்கிற கருத்துக்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ள தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க தேங்க்யூ